chez Trois Piles euh, parce que ça fait un moment que je n'en ai, ai pas fait et ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé les cartes euh, du Karma que j'ai acheté depuis un certain temps, j'avais arrêté et je trouve que ça serait bien de voir qu'est-ce qu'on a étant donné qu'on a euh, eu la rétrogradation de Mercure qui s'était amenée le 28, donc hier bah, même si on est toujours dans l'ombre de, de Mercure d'ailleurs merci pour ceux et celles qui m'ont fait savoir que dans la vidéo que j'ai faite avant j'ai dit que ça s'était amené le 28, euh, à la fin du mois de septembre euh, ce n'était pas le cas, c'est le 28 euh, août, mais je me suis emmêlée les pinceaux parce que je parlais du mois de septembre et de la nouvelle lune en vierge, etc. Et toutes les planètes qui sont en rétrogradation. Donc la rétrogradation de Mercure s'est terminée hier, le 28, même si on est toujours dans l'ombre de la rétrogradation de Mercure. J'aimerais bien savoir ce qu'on a, enfin je pense que ça serait bien de savoir ce qu'on a au niveau karmique, donc au niveau leçon, au niveau de choses euh, pour l'avenir, pour euh, cette période. Donc il y aura simplement les cartes du karma là et ensuite je vais tirer les cartes du tarot et euh, un oracle à la fin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une photo... Et je vais vous laisser choisir vos trois cartes karmiques, on va dire, pour voir ce qu'on a pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Ok, la pile numéro 1, qu'est-ce qu'on a Ok, donc on a euh, Pluton en scorpion dans la maison, la première maison, donc les béliers. Au niveau spirituel, on vous demande de passer par une phase de résurrection, de purification vous concernant vous, puisque c'est la première maison, donc c'est la maison de, du moi, de qui vous êtes. Vous avez besoin de passer par une phase de purification et de résurrection pour vous-même au niveau spirituel. Au niveau mental, on vous demande d'aller au cœur des secrets de ce que vous désirez. Et au niveau euh, physique, on vous dit « do or die », vous devez. Ok, vous devez y aller ou crever. En gros, c'est euh, « en gros, vas-y » ou « ne faire ou, ou meurs ». Mais ce n'est pas négatif, d'accord Pluton, c'est toujours pour le... Les, en général, de toute façon, tout ce qui est euh, les, les planètes qu'on n'aime pas, comme Pluton, Saturne, ce genre de choses, parce qu'elles sont beaucoup plus négatives, elles ne sont pas là pour nous faire du mal, elles sont là pour nous faire du bien, pour nous permettre d'évoluer, mais de façon assez drastique. On vous dit que vous devez... Euh, alors, attendez. Vous devez passer à l'action. En gros, c'est faites-le ou crevez. En gros, c'est do or die, en fait. C'est peut-être une, une question de vie ou de mort pour certains, mais pour d'autres, c'est un besoin de, 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 de passer par... J'ai l'impression que pour, pour les personnes qui ont choisi cette pile, vous êtes en, en train de changer, de vous transformer. Parce que Pluton, c'est scorpion. On a scorpion et on a la première maison. Donc, c'est votre être qui est en train de changer dans tous les aspects. Et c'est le moment de passer à l'action de ne pas hésiter à, à, à mourir pour pouvoir vous relever, pour pouvoir devenir une autre personne, à vous transformer tel, tel le serpent, le serpent qui change de peau. J'ai l'impression que vous devez passer par cette phase-là. C'est important pour vous, pour votre évolution. D'accord Parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton, ce sont les zones d'ombre qu'on doit travailler. Scorpion qui est un, un signe qui parle en général beaucoup de ce que l'on ne, ne dit pas, ce que l'on ne voit pas, ce qui est dans l'ombre. Euh, j'ai l'impression que vous devez passer par une phase de transition pour changer et briller, devenir quelqu'un d'autre. Sans compter qu'en général, euh, vous avez la planète Mars aussi qui associe Bélier, Scorpion. Quoi que ces temps-ci, je, je suis en train d'apprendre beaucoup, de, beaucoup l'astrologie la, et c'est vrai qu'il sépare à l'inverse du tarot où on met par exemple la tour avec euh, le Scorpion et les Béliers et Mars. Dans l'astrologie, on met plutôt Pluton pour les Scorpions et Mars pour les Béliers, mais ce sont des planètes qui sont assez puissantes. Donc peut-être que vous passez par une phase justement de tour, de, 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 de destruction totale, excusez-moi, où vous ne comprenez pas trop ce qui se passe si vous tirez justement le tarot. Peut-être que vous avez souvent les cartes de la tour, de la mort, euh, de la roue de la fortune, mais plutôt souvent la tour et la mort et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc c'est peut-être parce que vous passez par une phase de transition, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour la pièce numéro 1 <coughs> Qu'est-ce qu'on a On a le 3 de denier. Celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle n'arrête pas de sortir. Ok, on a le 3 de denier, le 6 de denier, le 7 d'épée et le 9 de denier. Beaucoup de deniers. Hein. Vous n'êtes pas dans votre énergie si vous êtes un signe de dos ou de feu. Mais sinon... On peut parler d'un signe de terre qui passe par une phase de transition. Le 3 de denier a besoin de collaborer. Le 6 de denier de trouver un équilibre ou de créer un équilibre. Peut-être payer ses dettes aussi. Euh, le 7 d'épée et le 9 de denier. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'aide pour pouvoir trouver un équilibre. Échapper à une situation de justesse et retrouver votre, euh, 
votre indépendance peut-être financière, clarifie le 3 de demi, le 5 de coupe, oh. la tour et le 2 de coupe. Vous avez besoin d'aide pour certains. Peut-être d'aide financière, mais vous avez besoin d'aide parce que vous passez par une phase difficile. Vous avez besoin de vous, de vous, de vous faire accompagner, de vous faire aider. Le 5 de coupe qui parle de regret, la tour et le 2 de coupe. Si vous, vous êtes le genre de personne qui avait du mal à, à comment dire, si vous êtes le genre de personne qui avait du mal à surmonter une déception amoureuse, n'ayez pas peur de vous faire aider, d'accord Sinon, c'est vous qui passez par une phase difficile financièrement et vous allez avoir besoin d'y manquer quelque chose. <rire> Ce sont mes bagots qui laissent pas grave. Et vous allez avoir besoin d'aide pour surmonter une difficulté financière ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'aide. Clarifie le 6 de denier. Le chevalier des épées. La tour. Euh, la mort, pardon. Ouais, vous avez besoin d'aide concernant une, une phase. Pour certains, si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une aide concernant des, euh, des, des, des dettes à payer. Ou, si ce ne sont pas des dettes à payer, ce sont des choses... Vous avez besoin d'aide financière, de l'aide rapide de quelqu'un pour pouvoir passer par, à, à une autre phase. Euh, ça peut être... Euh, Qu'est-ce que ça peut être ouais, Ça peut être des dettes ou des factures à payer. Ou Il y a quelque chose qui fait que pour passer par cette phase de transition obligatoire, vous allez avoir besoin d'aide financière ou d'aide matérielle assez rapidement pour laisser une situation passer par la mort et pour pouvoir renaître. Il va falloir que vous agissiez assez rapidement. Clarifie la mort quand même. Euh, on a le 4 des épées. Le 4 des épées. Hop là. Le chevalier, beaucoup de chevaliers. Hein. Rapidité, émotion instable. Ouais. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir évoluer ou avancer. Comme j'ai dit, payer vos dettes ou payer des factures. Il y a quelque chose qui fait que ça peut être vous qui, qui changez d'emploi ou vous qui, qui, qui déménagez. Vous avez besoin d'aide, par exemple, pour peut-être payer des factures pendant un certain temps. Il y a quelque chose qui fait que vous allez passer par une phase de transition, mais vous aurez besoin de l'accompagnement de quelqu'un, de l'aide financière ou de l'aide dans la stabilité, de l'aide dans l'énergie de pouvoir être ancré. Parce que émotionnellement et mentalement, c'est trop pour vous. Surtout si vous êtes, par exemple, un signe de denier, un signe de terre, pardon. Et à l'heure actuelle, vous n'êtes pas ancré parce qu'il y a beaucoup trop de stimulation mentale et émotionnelle. Parce que vous passez par une phase de transition et ça peut être difficile pour vous. Vous êtes fatigué, vous en avez assez. Vous avez peut-être l'impression que pour certains, peu importe ce que vous faites, ça n'avance pas. C'est parce que vous ne pouvez pas y arriver seul. Et c'est bizarre que je n'ai pas, pas mis mes bagues pour vous. Hmm. Et je ne vais pas vous mentir, moi-même, ces temps-ci, je passe par une phase de transition. De toute façon, on passe tous par des phases de transition avec toutes les planètes qui sont rétrogradations, qui nous demandent de prendre du recul et de réfléchir. Le 7 d'épée, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Ouais, le 7 d'épée, je n'ai pas l'impression que ça soit une carte négative de quelqu'un qui, qui ment ou autre. J'ai plutôt l'impression que c'est une carte de tactique, de tactique pour laisser le passé derrière et aller vers quelque chose que vous souhaitez. Quelque... Pour certains, vous passez par une phase où vous allez devoir agir très vite, mais vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour sortir d'une situation qui est délicate et qui doit prendre fin. Vous avez besoin de trouver des tactiques, réfléchir à comment placer vos pions. La tempérance. Et continuer à avancer malgré les difficultés. Demander de l'aide peut-être de l'archange Saint-Michel. C'est bizarre parce que c'est beaucoup de bouleversements pour vous. Vous avez besoin de trouver des tactiques, d'agir vite. Vos émotions sont dans tous les aspects, dans tous les sens. Mentalement, ça va aussi vite. Vous avez besoin limite de... C'est vraiment une phase de bouleversement. D'avoir de la patience et d'avancer calmement en ayant confiance. Mais en même temps, votre mental et vos émotions sont dans tous les sens. Et c'est bien parce que vous allez vers ce que vous souhaitez. Vous allez vers un nouveau départ. Vous passez par une phase, on a eu la tour et la mort, comme j'avais dit au début, quand j'ai vu ça, euh, par une phase de transition totale. Donc c'est comme une sorte de chaos, d'accord N'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes auxquelles vous avez confiance. Mais 
c est, c est, ça peut être compliqué dans le sens où on vous demande de rester calme, d'avancer tranquillement, d'être sûr que les choses vont bien, mais vous avez besoin aussi d'agir vite pour pouvoir euh, payer quelque chose. Ou... Il y a la phase de transition qui vous demande d'agir vite en demandant, en demandant de l'aide aux autres, mais en même temps, vos émotions et votre mental sont dans tous les, dans tous les sens. C'est le chaos, on va dire. Le chaos peut-être avant, avant l'ordre. Le chaos dans votre personnalité, le chaos dans votre vie, c'est une énergie qui est intense. Le 9 de denier, la reine des épées et le 9 de bâton. Ouais. Vous avez besoin de vous faire violence pour pouvoir trouver une certaine indépendance financière ou une certaine indépendance personnelle. Mais vous êtes fatigué, hein. vous êtes épuisé et fatigué, vous n'en pouvez plus. En gros, il y, y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de responsabilités. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aide. Il y a beaucoup trop, c'est trop. On n'a pas eu le 10 de bâton, mais quand même on est au 9. Beaucoup trop de choses à faire, de responsabilités, c'est trop lourd. Et c'est difficile. Clarifie euh, le 9 de bâton. Le 5, ouais, le 5 de bâton, conflit, le 5 de coupe. C'est dur pour vous. Punaise. Mais comme pour moi, j'ai pas l'impression que ces cartes-là parlent d'une défaite. J'ai l'impression que ces cartes parlent de vous qui en avez assez d'avoir autant de responsabilités. Ça crée beaucoup de conflits en vous et autour de vous. On a beaucoup l'énergie d'eau et de feu, bélier et scorpion depuis le début. Vous êtes en train de changer personnellement et c'est une transformation qui est interne, mais qui, qui passe aussi. Il y a, il y a aussi une, une transformation externe. C'est vraiment un mélange de tout. C'est comme une personne qui, part, qui prend un nouveau départ, comme une personne qui limite qui passe par une phase de transition personnelle mais qui en même temps doit déménager et changer de travail donc c'est un chamboulement dans tous les sens et ça, ça vous fatigue, vous êtes épuisé il y a beaucoup de choses que vous regrettez que vous devez laisser derrière il y a beaucoup de conflits euh, et n'hésitez pas à faire une liste des choses qui mentalement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie d'épée on a juste celle-ci il faut faire attention aux cartes qu'on ne voit pas il y a beaucoup de choses que vous... N'hésitez pas à faire une liste des choses que vous regrettez, des choses qui vous font de la peine quand vous vous réveillez le matin tous les jours. J'ai l'impression que pour vous, tous les matins, vous vous réveillez et vous vous réveillez avec certains regrets. Faites une liste de toutes ces choses-là et demandez-vous si c'est vraiment utile de les ressasser comme ça, tout le temps. Je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. Ou en tout cas, il va falloir que vous arrêtiez de le faire parce que maintenant, c'est le moment de passer par... On vous dit « do or die ». Marche ou crève vous devez faire en sorte de, de passer à l'action et de passer par une phase de transition. La reine des épées, j'ai plutôt l'impression que c'est la carte de « faites ce qu'il y a à faire ». Ouais, la mort, encore une fois. Et on a la tour. La mort et la tour, c'est littéralement ça. Vous passez par une phase intense de transition et ça peut être très très désagréable. Depuis le début, de, depuis le début on a le thème de la mort et de la tour. Scorpion, scorpion bélier, scorpion bélier, scorp, euh, scorpion. On a cette phase en, euh, chez vous qui est vraiment intense de... Vous changez totalement et ça peut être extrêmement, extrêmement désagréable. Hmm. Mais avec la... Vous voyez quand on a la, la mort et, euh, et la tour et la reine des épées, ça représente la carte de Pluton dans l'aspect physique de do or die. Marche ou crève. Fais ce qu'il y a à faire. Accepte la phase de transition. Fais ce qu'il y a à faire pour de, changer. Changer de poche, être quelqu'un d'autre. Mais ça peut être très, 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 très intense et être très, très désagréable pour vous. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes de l'oracle euh, Je ne sais pas si j'ai la boîte, parce que j'ai oublié le livret. Euh, alors, un... Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes de l'oracle pour vous <coughs> Et vous savez, j'étais en train de me dire quelque chose. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai oublié mes bagues. Et là, j'ai une bague qui est la, euh, le, la pierre du soleil, bélier. Ça peut être aussi l'énergie des scorpions, même si euh, les scorpions ne sont pas aussi, on va dire... Euh, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas aussi intenses, mais ils sont pas... Les scorpions, c'est un signe d'eau, mais pour moi, c'est le signe de feu des signes d'eau. Et la seule bague que j'ai gardée, c'est la, 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 la bague qui parle de, de soleil, de feu. La pierre de soleil. Passer à l'action. C'est pas pour rien que je les ai oubliés pour vous, je pense. Vous avez, vous avez besoin 
oui, d'écouter votre intuition, mais maintenant, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin de passer à l'action totale. En gros, c'est comme si vous saviez ce qu'il fallait faire, ou en tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider pour savoir ce qu'il faut faire, mais il n'y a plus besoin de réfléchir ou d'écouter son intuition aussi intensément parce que c'est le moment de passer à l'action. C'est limite même pas le moment de... Je dirais pas de ne pas réfléchir parce qu'il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait, mais c'est limite pas de pas d'intuition parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans une énergie comme celle-ci. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'écouter votre intuition parce que votre intuition vous a déjà parlé depuis un certain temps. Vous devez simplement passer à l'action. C'est peut-être pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous Désolée pour le bruit. J'ai toujours pas trouvé le tapis que je voudrais mettre. Après, peut-être que je vais laisser les, la table à nuit comme ça, mais ça fait du bruit avec le micro. Qu'est-ce qu'on a pour vous La grenade. Ose goûter à l'inconnu, laisse le séduire ton âme éveillée. Carte 29. Ouais. Désir, séduction, fruit interdit, sexualité qui représente comme par hasard la, la carte que j'ai mise sous, sous le signe du scorpion qui représente l'énergie des scorpions en général. Même si les scorpions, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus les mettre dans la case de uniquement sexuel, mais c'est vrai que leur, leur énergie est assez mélangé à mort, résurrection, sexe, fluide, donc c'est assez gore pour certains, mais assez intense de cette façon. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous ignorez ce qui pourrait vous montrer le chemin vers votre but, vers des relations plus, plus gratifiantes et vers de nouveaux talents ou de nouvelles façons de vous amuser. Le fruit mangé par Ève dans le jardin d'Éden fait l'objet d'un débat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une pomme, d'autres d'une grenade. C'est le lien entre ce super fruit et l'histoire qu'il associe à la tentation. Malheureusement, L'histoire d'Ève conduit beaucoup de gens à croire qu'il faut étouffer leurs désirs au lieu de les accepter. Chaque désir est un indice de ce qui vous apportera l'épanouissement, la joie, l'amour, le succès et toutes les autres émotions de haute vibration que vous pouvez revendiquer. En niant vos désirs, vous niez ce qui fait de vous qui vous êtes, qui vous êtes, première maison. La grenade vous encourage à vous permettre d'expérimenter tout ce qui est enfoui dans votre cœur. Essayez de nouveaux aliments, prenez un chemin inhabituel vers, des, vers un endroit familier. Voyagez, parlez à de nouvelles personnes et faites les choses qui vous effraient et vous, et vous excitent. Pardon. Vous découvrirez la liberté de vivre pleinement votre vie sans limite ni barrière. Ok, c'est tout. Ouais, pour certains, c'est un besoin de, ouais, comme ils l'ont dit, de, de plonger vers l'inconnu, de, de limite de, de, de laisser mourir votre ancien moi. Vous êtes en train de changer, il va falloir l'accepter, mais c'est peut-être quel, peut quelque chose qui vous fait peur, peut-être parce qu'au niveau de vos croyances, au niveau de qui vous êtes... C'est pas du tout ce qu'on vous a appris, c'est pas du tout ce qui vous, qui vous êtes, mais le fait qu'on est Pluton, Scorpion, euh, Bélier, qu'on ait la mort et la tour à plusieurs reprises, ça parle de vous qui devez passer par cette phase de transition et laisser le, votre ancien vous derrière en fait. Après, si vous le souhaitez, mais c'est votre conseil au niveau karmique, c'est votre conseil au niveau euh, de votre cycle karmique à l'heure actuelle. Ok donc c'est ce que j'ai pour vous, la pile numéro 1. Bon courage, je sais que ça a l'air d'être super, enfin, ça a l'air d'être extrêmement intense pour vous. Surtout avec tout ce qui se passe et les rétrogradations intenses qu'on a ces temps-ci. Mais faites ce qui est bon pour vous, n'ayez pas peur de plonger vers l'inconnu. N'ayez pas peur de, de, de mordre le fruit défendu, tout en faisant attention à ce que ça ne vienne pas d'un serpent quand même. Euh, mais il n'y a rien de mal à changer, à devenir quelqu'un d'autre, surtout si vous savez que votre ancien vous ne vous correspond plus et vous le sentez, d'accord Littéralement, on sent en général quand c'est le moment de changer d'environnement, de, de changer totalement, on le sent, d'accord Et peut-être que pour vous, ça fait un moment que, que vous le sentez, mais vous avez tellement peur que maintenant, il n'y a plus besoin d'intuition, il y a besoin de passer à l'action. Parce que votre intuition vous parle, mais peut-être que vous ne l'écoutez pas par peur. Vous confondez peut-être l'intuition et la peur, ce qui fait que, justement, comme vous prenez votre intuition pour de la peur, vous ne, vous ne passez pas à l'action. Et là, en gros, c'est « je passe à l'action ». Et c'est assez urgent, d'accord Enfin, pour vous faire peur. Ok C'est ce que j'ai pour vous, la pile numéro 1. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine pour une... Ok, la pile numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous Donc, on a le nœud lunaire du Nord, en vierge, beaucoup de verres, la troisième maison. D'accord. Ok. Hmm. Mental... On a Gémeaux, Vierge, donc il y a beaucoup d'énergie de Mercure, mais on a aussi beaucoup de Vers. Donc, il peut parler de, soit d'un de, besoin de, faire, de prendre soin de vous de façon naturelle, soit un besoin d'être ancré, ça, ou sinon ça parle d'abondance. Donc, on a le nœud lunaire. Le fait qu'on ait beaucoup de Vers, ça veut parler d'abondance, d'argent ou de, de nature. Vierge, Mercure, Vierge, Gémeaux, 
l'énergie de Mercure. Et Mercure s'est terminé le, hier, la rétrogradation. On va voir. Au euh, niveau spirituel, on vous demande d'avoir la foi dans ce que vous faites pour pouvoir aider les autres ou les, les servir euh, en faisant les bonnes connexions. En, au niveau mental, on vous demande de ne pas vous inquiéter à propos des détails euh, de l'idée de en question, de l'idée que vous avez. Et au niveau physique, on vous dit que c'est le moment maintenant de faire ce que vous avez à faire et de, faire, de, de passer à l'action au niveau de vos idées. Donc pour certains, on peut avoir affaire à des vierges ou des gémeaux ou des personnes qui se prennent beaucoup la tête concernant les choses que vous voulez manifester ou créer parce que vous, 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 vous n'avez pas confiance en vous ou vous prenez la tête au niveau des détails. Avec le signe de la Vierge, ça peut être des petits détails qui... Je ne dirais pas qu'ils servent à rien, d'accord Mais c'est vrai que les Vierges, on a tendance à vraiment chercher la petite bête dans tous les aspects, ce qui fait qu'on on a tendance à ne pas avancer ou à ne pas... À, on est dans l'effet de l'énergie de la procrastination et je n'ai rien, comme je dis, contre les Vierges, d'accord Parce que je suis du signe de la Vierge. Je sais ce que c'est, d'accord D'être du signe de la Vierge, de, de, se, de se concentrer sur les petits détails des fois qui ne servent à rien dans certains aspects, dans, de, dans certains aspects c'est bon, mais dans d'autres aspects, on a tendance à vraiment chercher des détails dans tout, et c'est ce qui nous empêche d'avancer. D'accord Avec l'énergie des, des Gémeaux, vous devez passer, vous devez, vous allez dans la bonne direction, vous devez avoir confiance en vous concernant l'aide que vous apportez aux autres. En, surtout spirituellement, vous devez avoir confiance en votre foi, surtout si vous êtes quelqu'un qui, qui travaille dans l'énergie spirituelle, ou vous lisez le tarot, ou vous faites des, des, vous rendez service. N'ayez pas peur de prier ou de... de, de, de pas, ne croyez pas que les personnes auxquelles vous êtes connectés ne vous aident pas ou ne vous accompagnent pas, d'accord Ou peut-être que vous avez besoin au niveau de votre hôtel de changer un peu euh, les personnes auxquelles vous demandez de l'aide. Mais je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression que vous devez simplement avoir confiance que spirituellement vous allez dans la bonne direction, que vous, ce que vous faites c'est bon. Euh, et pour les autres qui ne sont pas forcément très spirituels, vous avez besoin de passer à l'action, de, de pas forcément, de pas... Le fait qu'on est vierge et gémeaux, parce que les gémeaux sont assez euh, futiles, c'est-à-dire que comme les béliers, ça va vite, c'est je pense à un truc, je le fais, mais ça m'ennuie, je passe à autre chose, et les vierges sont beaucoup plus ancrées. Et là, vous devez euh, équilibrer les deux énergies. Faire, euh, faire attention aux détails sans trop faire attention aux détails et passer à l'action au niveau de vos idées. Vous allez vers votre nœud lunaire du Nord et là c'est l'aspect euh, de ne pas vous inquiéter de, de passer à l'action. Avoir la foi, avoir confiance et de passer à l'action. Vous devez arrêter d'avoir peur que vos idées ne sont pas bonnes. Ou... Ça peut parler simplement de vous qui devez passer à l'action sans, sans vous préoccuper des petits détails. ok Vous allez dans la bonne direction. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous On a pour la pièce numéro 2. J'ai plutôt l'impression que vous allez vers l'abondance. Hein. Le fait qu'on est autant de vert, soit l'abondance au niveau de votre bien-être et votre santé, ou de l'abondance au niveau. Idée, les idées que vous avez ou l'idée que vous avez vous permettra d'aller vers beaucoup plus d'abondance, mais j'ai l'impression que ça stagne. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le pendu. J'ai l'impression que ça stagne parce que vous voulez peut-être que les choses soient trop parfaites. Euh, alors, bien sûr, si c'est un produit que vous vendez, c'est normal. Faites attention aux détails, tout ça, mais pas au point où ça vous bloque. Ok, qu'est-ce qu'on a pour la pièce numéro 2 Qu'est-ce qu'on a Le 3 des épées. Le monde, la reine de bâton, le diable, la justice et le 5 ouais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui se passe Le 3 des épées, le monde. La reine de bâton, le diable. Hmm. manque de confiance vous avez pour certains vous êtes passé par une phase où vous avez été en couple avec quelqu'un et ça a détruit votre confiance en vous vous avez envie d'aller ouais pour certains vous vous avez envie vous avez envie intensément d'aller de l'avant mais ce qui vous bloque c'est en gros pourquoi ça m'est arrivé c'est pas juste et ce qui vous est arrivé qui est injuste c'est quelque chose qui vous fait tellement de peine que vous n'avez pas assez confiance en vous maintenant pour passer à l'action. Vous pensez que vous êtes nul, vous pensez que vous n'allez pas pouvoir y arriver. 
le 3 des épées, le 7 de bâton, et vous protégez beaucoup trop. Le 7 de bâton, ça peut être une carte de vous qui devez continuer à avancer pour aller vers la victoire, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous mettez beaucoup de barrières parce que vous avez, vous avez peur de qu'on vous fasse mal à nouveau. Après la relation, ce n'est pas, pas forcément juste une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation où vous avez peut-être fourni des efforts au niveau d'une idée et on vous a brisé le cœur dans le sens où on vous a donné l'impression que ce que vous vouliez faire, c'était nul. Donc du coup, vous ne croyez plus en vos projets. Vous devez mettre un terme à cette histoire de j'ai mal au cœur et, et j'y arrive pas. Vous devez aussi laisser entrer le verre, c'est aussi le chakra du cœur. Peut-être prendre soin de votre cœur pour qu'il soit beaucoup plus ouvert. Le set de bâton, j'ai plutôt l'impression aussi que c'est vous qui mettez beaucoup de barrières. Vous protégez énormément parce que vous ne voulez plus passer par cette phase. Ouais, vous ne voulez plus passer par cette phase où vous avez eu voilà, les, les nuits blanches. J'ai failli, failli dire les nuits noires. Donc ça peut être des nuits blanches qui étaient totalement sombres. Vous vous bloquez et vous bloquez peut-être toute personne qui vient à vous parce que vous ne voulez plus passer par cette phase de votre vie où vous avez eu beaucoup de prises de tête, des regrets la confusion mentale, j'arrive pas à dormir. Vous protégez beaucoup trop et ça vous empêche de créer. Et le fait de vous protéger, ça vous empêche aussi de croire en vous et en vos projets. Vous n'êtes pas nul. Hein. Le monde, le hiérophant, et vous avez le divin avec vous, la protection. Le hiérophant, c'est l'énergie des taureaux, terre, La création, le mariage, le neuf de bâton, ouais. Vous, avez passé, vous êtes passé par une phase où soit vous êtes, on vous a brisé le cœur tellement intensément que ça vous, fait perdre, ça vous a fait perdre confiance en vous, sinon c'est qu'on vous a brisé le cœur au niveau de ce que vous souhaitez créer. Il y a l'énergie de « je veux passer à l'action, je veux créer, mais je n'ai pas confiance en moi parce qu'on m'a brisé ma confiance en moi. » On m'a brisé. Le pire, c'est que vous n'avez que des bonnes cartes au niveau karmique. Hein. C'est simplement mental. Ça m'étonne qu'on n'ait pas encore eu le, le 8 d'épée. Mais vous vous mettez les ba des barrières. Vous, pensez, vous avez besoin de, de laisser la perfection de côté. Vous avez besoin peut-être aussi de laisser les gens, surtout si vous avez des projets qui sont euh, publics, que vous voulez euh, publier, n'ayez pas peur de, de proposer vos projets et peu importe, il y aura toujours des gens qui vous diront que ce que vous faites c'est nul mais vous avez aussi des, toujours des gens qui vous diront aussi que ce que vous faites c'est bien vous ne pouvez pas euh, plaire à tout le monde vous avez besoin de mettre un terme à cette histoire de j'ai le cœur brisé et vous vous, vous vous coupez les ailes à vous même vous avez besoin de vous stabiliser d'arrêter de vous prendre la tête comme ça clarifie la reine de bâton et le diable Le chevalier des épées, le magicien, ouais, la reine de bâton et le diable, là, ce ne sont pas des énergies négatives, c'est l'énergie de vous qui devez passer à l'action, ou vous qui avez envie de passer à l'action, et vous, on vous dit vous pouvez y arriver, vous pouvez, le, le magicien représente la personne qui, qui manifeste ses désirs, et le chevalier des épées, c'est en gros, vas-y, aie confiance en toi. Et le diable, là, je n'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise carte, j'ai l'impression que c'est la carte d'intensité de... Le feu qui est en vous, c'est du feu partout. Même si le diable, ça représente l'énergie des cancers, des capricornes, pardon. Sur cette carte, le, le, diable, le diable est représenté par un serpent enflammé. Et elle a un volcan derrière. La reine de bâton, c'est un signe de feu. Allez-y. Là, là, on a le, le roi des épées, euh, le chevalier des épées et le magicien Mercure. Foncez. Clarifie quand même le diable. Le chariot. Littéralement, foncez. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Et même si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas grave publier et le truc c'est que quand vous publiez vos, vos, vos idées, vous proposez vos idées, peu importe ce que vous faites, le fait d'avoir en retour euh, des réponses négatives ou des personnes qui vont vous répondre, ça vous aidera à savoir, à vous aiguiller en fait. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur d'avoir des gens qui vous diront que ce que vous faites c'est nul. Vous allez aussi avoir des personnes qui vont vous dire que ce que vous faites c'est bien, d'accord le fait d'avoir des retours de certaines personnes, ça va vous aiguiller à savoir, par exemple, surtout si vous avez un projet euh, public, à savoir exactement qu qu'est-ce qu qui cloche dans le projet, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Le retour, ça vous aide à vous améliorer. Il hein. ne faut pas avoir peur du retour des gens, de, des gens qui vont vous donner leurs opinions. Ça peut être blessant au début, mais après, ça va faire en sorte que vous allez justement utiliser cette énergie pour savoir ce que les gens veulent vraiment de vos projets. 
Parce que j'ai l'impression que je parle à des personnes qui ont un projet euh, qu'ils souhaiteraient publier ou proposer. Que ça soit un projet euh, au niveau de d'une publication ou de quelque chose que vous créez de, de façon matérielle, mais c'est un lien avec la communication. La communication et la création. Ça ne m'étonnerait pas que, que vous soyez le genre de personne qui vous aimeriez aider les gens à guérir ou à aller vers un aspect beaucoup plus sain de leur vie, mais en parlant, parce que les, les gémeaux parlent beaucoup, pensent beaucoup, les mots ce que vous faites, c'est avec des mots, vous aidez avec des mots, la communication. Si ce n'est pas avec des mots vocalement, c'est via un livre ou un blog ou ce genre de choses. Vous êtes le genre de personne, peut-être une sorte de guérisseur ou autre. Et peut-être que vous avez l'impression que les projets que vous voulez proposer, ce n'est pas assez bien, mais proposez et vous, vous verrez ce que les gens diront et ça vous aidera à vous améliorer, à regarder justement les petits détails que vous ne connaissez pas pour lesquels vous prenez la tête. Là, le fait de publier, de parler... Vous allez avoir des retours qui sont peut-être négatifs et positifs, mais ça vous aidera justement à savoir quels détails changer. Quels sont les petits détails réellement qui ont de l'importance. Mais vous, avez, vous allez dans la bonne direction. Hein. La justice et le 5 de bâton. Le chariot, le chevalier, le roi de coupe et l'as des épées. Vos émotions. Équilibrez vos émotions. Allez de l'avant. Cancer. Vous avez besoin d'aller de l'avant et limite de, de transpercer vos émotions. Ou sinon, d'aller sur la vague des émotions. Au lieu de laisser les émotions vous faire couler, vous avez besoin de surfer sur la vague. Utilisez ça comme... Désolé, c'est Luna qui fait du bruit. Utilisez ça comme fuel pour pouvoir vous accompagner. Ne laissez pas les émotions euh, vous, vous faire sombrer. Utilisez-les pour surfer sur la vague, pour aller, ça vous éclaira, ça vous donnera la, la bonne directive. Laissez les conflits internes là où ils sont. Faites ce qui est juste, équilibrez-vous, puisque la justice, ce n'est pas juste une, une histoire en justice, ça peut être aussi un équilibre, puisque la justice, c'est la balance, Vénus. Trouver un équilibre, faire ce qui est juste, sans compter que la balance Vénus, c'est l'énergie de l'amour, de la création, de la beauté, de, pour tout le monde et les partenariats aussi. Les balances ont besoin de, de partenariats, mais ça ne veut pas forcément dire que leurs partenariats, leurs relations sont forcément harmonieuses, c'est simplement un besoin pour les balances. Au lieu d'être seul et de rester dans votre coin, moi j'aurais tendance à vous dire, surtout si vous êtes concerné par cette liste et que cette pile et que vous êtes le genre de personne qui avait un projet public ou un projet de guérisseur, Lancez votre projet, laissez les ba le backlash venir, laissez les gens vous critiquer et dans la critique, au lieu de prendre ça personnellement, ça vous permettra de voir la vérité. Dans la critique, vous saurez quel détail changer et là, vous allez pouvoir vous améliorer. C'est comme ça qu'on utilise l'énergie de, de l'alchimie en fait, l'énergie négative des, des personnes, des haters comme on dit. Au lieu de laisser cette énergie vous faire sombrer, utilisez l'énergie négative qui vous envoie pour savoir ce qu'il faut faire pour vous améliorer. Laissez-les envoyer tous leurs mots négatifs, mais dans les mots négatifs, ne les prenez pas de façon personnelle ou mauvaise. Prenez-les dans le sens où, ok, on m'a critiqué pour ça, 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 c'est ce qu'il va falloir que je change. Sans pour, autant, en, en, sans pour autant être hypocrite, mais restez authentique, mais en ayant le, justement le retour de certaines personnes, vous verrez ce qu'il faut faire. Parce que là, vous vous concentrez seulement sur des détails qui n'existent pas, que vous souhaitez améliorer, mais c'est en lançant le projet, peu importe que le projet que vous avez, que vous saurez quels sont les détails importants qui, que, que les gens, sur quoi les gens se concentrent. Ok Et retrouvez votre confiance en vous. Vous allez dans la bonne direction. Vous n'avez que des cartes. Vous avez des cartes positives. Peut-être un besoin aussi pour certains de, comme j'ai dit, de travailler sur le chakra du cœur, de le travailler pour pouvoir l'ouvrir, parce que j'ai l'impression qu'il est fermé. Vous mettez des barrières. Euh, pour pas qu'on vous blesse euh, parce que vous êtes passé par une phase tellement difficile que vous êtes dit plus jamais ça vous avez quand même eu le 9 d'épée et le 9 de bâton je me suis dit que c'était bizarre de voir qu'on n'ait pas eu le, le 8 d'épée mais si on n'a pas eu le 8 d'épée c'est parce qu'on est déjà passé par, par le 8 d'épée on a eu le 9 d'épée et le 9 de bâton donc ça veut dire que c'est encore plus intense vous n'êtes même pas dans la phase où vous ne savez pas ce que vous voulez faire parce que vous, vous mettez vos, des barrières euh, personnelles vous êtes dans la phase où Limite, les barrières que vous avez créées, 
vous n'avez même plus l'impression que ce sont des barrières que vous avez créées. Pour vous, elles sont réelles. Alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a pour vous Désolée pour ça. Maintenant, c'est plus Luna. C'est c'est Seven. Ça commence à se discuter. Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai quatre petits chatons qui vont avoir justement deux mois le 7 septembre. Donc, ça court partout. Ça, ça griffe partout. Désolée si vous entendez du bruit derrière. Qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 2 Oups. Ok. On en a deux, justement. Je ne sais pas faire trop de bruit. On a chocolat chaud et le chalet. Chocolat chaud, c'est la carte 5. Ok. Chocolat chaud. Acceptation, ouvrir son cœur et tendresse. Si c'est pas ce que j'ai dit, <rire> tu es aimé, tu es à ta place, tu as déjà, tu es déjà tout ce que tu cherches. D'accord, un besoin d'avoir confiance en vous. Peut-être de vous faire un chocolat chaud bien. Enfin, là il fait un peu chaud pour le moment, mais peut-être le matin, parce que là comme là il est quelle heure Il est 7 heures. Le matin il commence à faire frais, donc peut-être faites-vous un bon chocolat chaud avec de la chantilly, des décorations et tout et tout. Mais ça peut parler d'énergie de le chocolat chaud de quelque chose de réconfortant, d'avoir confiance en vous. Ok Alors. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le chocolat chaud est une boisson réconfortante comme un câlin. Cette carte est un message de votre âme qui accepte vos blessures euh, et douleurs émotionnelles. Que vous ayez vécu une rupture, la perte d'un proche, la perte proche pardon, une déception ou une trahison, le chocolat chaud vous rappelle que vous êtes en sécurité pour ouvrir à nouveau votre cœur. Ok On a vu ça en plus. Cependant, ne vous précipitez pas, apprenez d'abord à vous aimer vous-même. Comment ressentez-vous l'amour et le soutien des autres À quoi ressemblerait votre vie si vous aimiez, si vous vous aimiez et vous acceptiez inconditionnellement Concentrez-vous sur, sur ce que ces visualisations provoquent dans votre cœur et adoucissez-vous peu à peu. Cette carte rappelle aussi que vous êtes digne d'amour, quoique vos expériences passées aient pu vous faire croire, vous avez la capacité de vous reconstruire. Vous êtes une âme bonne, gentille et douce, dont la lumière est nécessaire à ce monde. Ne laissez pas les apaisements, les agissements des autres vous empêcher de la diffuser. Ok Et on a chalet. Déconnexion, solitude et ermite. Ok, et on a l'énergie de, de Mercure et de la Vierge ici en plus. Parfois la solitude guérit et illumine. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez trop de sollicitations et vous avez besoin d'un peu de temps pour vous. La plupart de vos proches ont, de meilleures intentions ont les meilleures intentions lorsqu'ils offrent leurs conseils, mais ils ne peuvent pas parler de leur point de vue et n'ont pas une vision globale de votre vie. Même un frère ou une sœur, un parent ou un meilleur ami ne sait pas... Euh, tout de vous, des motivations, de vos choix, de vos rêves. Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous déconnecter du monde afin que vous puissiez trouver la meilleure voie à suivre dans, sans que les opinions des autres ne viennent vous polluer. Il est beaucoup plus facile de retrouver confiance en soi sans les questions, les préoccupations ou les critiques de nos proches. Prendre des vacances en solo est le meilleur moyen de tirer parti de la solitude, mais vous pouvez aussi vous trouver... Un coin tranquille, tenir un journal ou simplement ne pas dévoiler tous vos objectifs. La carte du chalet vous rappelle également que vous vous, vous suffisez à vous-même. Il peut sembler plus facile de partir en voyage avec un partenaire, mais certaines expériences n'ont pas de, pla de place que pour un voyageur solitaire. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau ch euh, changement, sachez que ce chemin vous a été donné pour une bonne raison. C'est à vous seul de l'emprunter, en vous en êtes capable. Ouais, donc là, du coup, ça confirme qu'il y a le côté des personnes qui ont peut-être justement eu le cœur brisé, qui ont besoin de travailler sur ça, et le côté où certaines personnes avaient peut-être encore besoin de, ouais, de travailler sur votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous a brisé qui a brisé votre confiance en vous, qui a brisé votre confiance en vos projets, en qui vous êtes, et vous avez besoin de travailler pour, sur ça. Pour certains, si vous êtes dans cette phase d'isolement depuis un certain temps, n'hésitez pas à sortir de cette phase d'isolement. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin de ça, peut-être parce que vous avez ch cherché euh, l'aide de certaines personnes et vous vous rendez compte que ça ne vous apporte rien du tout, pas plus d'éclaircissement. Donc, à vous de savoir où est-ce que vous vous situez là-dedans, mais il y a beaucoup l'énergie de savoir que vous êtes assez bien, d'accord Que vous n'êtes pas nul comme vous le pensez. Ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement que vous êtes passé par une phase qui vous a brisé votre confiance en vous et on, on passe tous par là, d'accord on, on passe tous par une phase où une relation amoureuse, un parent, euh, un projet personnel ou professionnel, quelque chose fait que ça nous a brisé, d'accord Et il va falloir retrouver notre confiance en vous et nous dire, tu sais quoi, je suis là pour l'expérience, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui me... Qui, c'est quelque chose qui m'a brisé, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a achevé. D'accord C'est peut-être ça vous a brisé pour vous ouvrir, pour que vous puissiez devenir quelqu'un d'autre ou 
c'est une phase, comme on vous l'a dit, par laquelle vous passez qui était nécessaire peut-être. Et je sais que ça paraît injuste, mais des fois, on passe par des phases et on ne com comprend pas pourquoi on passe par là. On trouve que c'est injuste, comme on l'a vu avec le 5 de bâton et la justice. Mais vous finirez, quand vous sortirez de cette phase, vous comprendrez pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi pour le moment. Parce que je parle à... C'est une séance générale et je parle à plusieurs personnes, donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi. D'accord Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos projets. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui vous a brisé. C'est peut-être justement pour vous ouvrir. Ouvrez votre cœur ou vous aider à avoir assez confiance en vous. Vous dire que vous pouvez dépasser ça. Ok Donc, c'est ce que j'ai pour vous, la pile numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo comme celle-ci. Ou de toute façon, à la semaine prochaine pour les vidéos, euh, pour les signes astrologiques de la semaine. Ok Courage et ayez confiance en vous et on avance. Ok, la pile numéro 3. Excusez-moi pour ça. On a Mars, la balance et la huitième maison. Ok. Bélier, scorpion, balance. On vous demande spirituellement... Vous avez besoin d'aide, de partenariat, vous avez besoin de mettre de l'énergie dans, dans un certain partenari partenariat. Pardon. Euh, ça, vous aide, ça va vous aider à développer votre pouvoir personnel. Au niveau mental, on vous demande de confronter des décisions à propos des mystères de la vie. Et la, euh, au niveau physique, on vous demande de vous forcer à... à être juste et équilibré pour effectuer un changement. Donc une phase de transformation a besoin de passer à l'action, mais a besoin de partenariat aussi. C'est comme si vous, allez avoir, vous avez besoin d'aide, de l'aide d'un partenaire pour pouvoir vous transformer, effectuer un changement personnel qui va être lié à un mystère de la vie ou quelque chose qui va vous permettre de développer votre pouvoir personnel. Changer totalement, mais à de, avec l'aide de quelqu'un. Vous avez besoin de passer à l'action, de trouver un partenaire ou d'accepter un partenariat. Et ça va vous aider à, à évoluer, à changer, à vous transformer personnellement. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez choisi la pile numéro 1. Parce que la pile numéro 1 a beaucoup eu l'énergie des scorpions et des béliers comme ça. Mais c'était vraiment plus intense. Là, c'est beaucoup plus doux. Mais y a, y a la pile numéro 1, on, on, on a vraiment eu l'accès de « j'ai besoin d'aide, je passe par une phase de transformation et chaotique ». Qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 3 Alors, un instant, je vais aller fermer la fenêtre parce que j'entends. Ok, donc la pile numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous <rire> On a la mort ici. Et le 2 de bâton avec euh, Janus qui repose cette énergie de je regarde devant, je regarde derrière. Je ne sais pas où aller. On va voir si ça revient. Qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 3 10 de bâton. Le valet de bâton. La tempérance. Le 5 de bâton et la reine de coupe. Feu, 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 feu et eau. Ça m'étonnerait pas que vous ayez, vous, si pour certains, ça m'étonnerait pas que vous, vous ayez été attiré par la pile numéro 1 et la pile numéro 3. Le 10 de bâton, le valet de bâton, la tempérance, le 5 de bâton, ouais. Difficile, un besoin de patience, de continuer à aller de l'avant, c'est conflictuel et émotionnellement, vous êtes dans tous les, dans tous les sens. Besoin d'aide, besoin d'être accompagné. Clarifie le 10 de bâton. La lune et le 9 d'épée, vous cachez vos difficultés. Vous cachez vos prises de tête, vous cachez ce qui vous prend la tête. Euh, bah, C'est la même chose, vous cachez vos émotions et tout ce qui vous prend la tête mentalement. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour ne... Vous n'avez pas besoin... Ouais, bon, vous ne devez plus cacher ce qui vous prend la tête, vous ne devez plus cacher vous fait mal ou ce qui est difficile 
c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Pour certains, ça peut être le besoin d'une aide, aide psychologique ou simplement parler à quelqu'un. Le soleil. Ouais. Vous avez besoin d'aide. Pour... Ne, ne cachez plus ce qui est difficile pour vous. Hmm. Besoin d'aide et aussi de réconfort. Vous ne cachez plus ce qui est difficile pour vous. Parlez-en pour pouvoir vous en sortir. C'est ce qui vous affaiblit. Ce qui vous affaiblit, c'est le fait que vous cachez, que vous avez peut-être, vous preniez peut-être beaucoup de, trop, trop de choses à dos, vous, euh, pas à dos. Vous prenez beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de difficultés seul. Vous, vous affrontez les choses seul. Vous, vous avez besoin d'aide pour ne plus porter ce poids seul. Le valet, euh, la tempérance d'épée. Ouais, désolé, ça avait coupé. Donc, le 7 épée, l'impératrice. Hmm. L'ermite, le chariot, le 7 de coupe. Vous cachez beaucoup. Hein. Vous cachez beaucoup et limite, j'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui pourra vous aider à trouver une astuce ou, ou une tactique pour pouvoir vous en sortir. Mais vous avez l'impression que vous pouvez y arriver seul, mais c'est une illusion. Vous avez besoin de l'aide. L'impératrice est tombée sous, sous la tempérance et la balance. L'impératrice qui est l'énergie de Vénus, donc de la balance et des taureaux. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à trouver une certaine stabilité. Arrêtez de croire que vous pouvez avancer seul dans le noir, c'est simplement une illusion. Ou inversement, bon, j'ai pas l'impression que ça soit le cas, mais pour certains, vous avez peut-être aussi une figure maternelle qui, euh, qui vous empêche d'avancer. Mais là, j'ai pas forcément l'impression, parce qu'on a la tempérance. La tempérance, c'est pas une, une mauvaise carte, surtout quand elle est à l'endroit. Euh, ça peut être aussi littéralement. En fait, c'est pas ça. Vous pouvez avoir une, une figure maternelle qui est très spirituelle et vous vous rendez pas compte que cette personne, spirituellement, vous pousse. À, à aller de l'avant. Elle ne dit pas ce qu'elle fait, elle garde les choses fous, mais spirituellement, c'est quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant, dans l'ombre. Dans Donc, ça peut être quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui est spirituel et qui s'y connaît, quelqu'un qui, qui sait par quoi vous passez, que ce que vous cachez, elle, cette personne le sait. Parce que peut-être qu'elle tire les cartes ou elle fait appel à quelqu'un pour voir ce qui se passe dans votre vie. Surtout si c'est une figure maternelle, vous avez une figure maternelle qui... C'est possible qu'elle sache ce par quoi vous passez, même si vous ne dites rien. Et elle fait le travail en, en, se, en secret pour pouvoir vous aider, vous pousser à avancer. À trouver des tactiques pour pouvoir vous en sortir. C'est ça la bonne nouvelle avec le valet de bâton. Le 5 de bâton. Hmm. Le magicien et le 10 d'épée. Ouais. Le magicien et le 10 d'épée, c'est vous qui pouvez manifester ce que vous souhaitez. Mais, souhaitez, mais malheureusement, vous manifestez des difficultés parce que mentalement, peut-être que vous n'êtes pas dans votre... Vous n'êtes pas... Vous manifestez ce qu'il ne faut pas manifester. Vous manifestez plus de difficultés parce qu'au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire ou, ou autre, vous vous concentrez sur les difficultés. Donc, mentalement, les choses sont difficiles. Donc, du coup, vous créez beaucoup de difficultés dans votre vie en général. Le magicien. Le magicien, c'est l'énergie de Mercure. En général, c'est tous les signes, mais c'est beaucoup l'énergie de Mercure. Mais aussi de feu, parce que Bajicien s'est manifesté ses désirs. Il a un bâton dans la, dans la main pour manifester. Mentalement, vous créez la situation dans laquelle vous êtes, parce que vous n'êtes pas, comme j'ai dit, euh, dans la bonne. Euh, dans le bon. Mentalement, dans, vous êtes mentalement bon, dans beaucoup de conflits. Et vous avez besoin d'aide. Ça revient, vous avez besoin d'aide pour pouvoir changer. Et peut-être l'aide de, de quelqu'un qui est d'un signe de, de bélier, du bélier, du scorpion, ou de la balance aussi. La reine de coupe. Le 3 de denier. Mais vous ne voulez pas collaborer. Pourquoi Le 4 de denier, les amoureux et le 7 de denier. Le 4 de denier. Vous voulez y arriver seul, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Le 4 de denier, c'est la stabilité, certes, faire le choix d'investir et de... De, de travailler seul 
Vous avez besoin d'aide. Ne, ne croyez pas que vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un. Vous avez besoin de l'aide d'un parent ou d'un professionnel. Là, vous êtes arrivé à un stade où pour pouvoir effectuer une certaine transformation, vous avez besoin d'aide. Que, que, que ça soit simplement pour parler, trouver une personne qui vous permettra de voir les choses différemment, qui vous permettra de sortir de cette énergie mentale où justement vous créez plus de difficultés qu'autre chose. Parce que vous êtes, vous êtes passé par une phase difficile, certes, mais vous êtes arrivé à un stade où mentalement, vous êtes arrivé à un stade où mentalement, vous, re, vous créez les difficultés dans lesquelles vous êtes. Parce que vous êtes dans, mentalement dans une situation où vous êtes, comment dire, vous êtes peut-être peut passé par une phase difficile qui vous a demandé de peut-être ériger des barrières ou vous donner l'impression que vous devez être fort. Et maintenant, mentalement, vous, vous avez tellement l'impression que vous devez faire face à des difficultés que maintenant, c'est plus euh, un aspect où vous, vous, vous êtes dans dans l'énergie de « je survis », vous êtes dans l'énergie où vous, êtes, vous avez tellement l'habitude d'avoir des choses négatives qui vous arrivent peut-être que vous n'êtes plus dans l'aspect de « je survis », vous êtes dans l'aspect de « je crée des choses qui font que je suis obligé de survivre ». Un peu comme ces personnes disent, vous avez les personnes qui, qui font alarmer, qui sont marquées mentalement par des, des, des choses horribles qu'ils ou elles ont vues, ce qui fait qu'après, mentalement, ça, ça a changé totalement leur façon de voir les choses. C'est un peu le même aspect. Vous êtes passé par quelque chose qui est peut-être assez difficile et vous avez du mal à sortir de cette mentalité de... C'est peut-être déjà terminé, mais au lieu d'avoir terminé, de valider une phase difficile, vous restez dans la même énergie. Donc du coup, vous recréez plus des situations qui sont à peu près de la même énergie. Vous dites que vous êtes fait pour survivre ou autre, mais vous avez besoin d'être pour pouvoir vous en sortir. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous refusez l'aide, mais vous avez besoin de, de l'aide de peut-être une figure maternelle pour pouvoir vous en sortir, euh, sortir d'une situation qui vous prend la tête ou qui est difficile. Mais vous pensez, vous pensez sincèrement que vous n'avez besoin de l'aide de personne. Vous pensez que vous pouvez prendre sur votre dos toutes les responsabilités, que vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un. Mais j'ai l'impression que pour vous, pour passer par cette phase, vous allez devoir changer, vous allez pouvoir changer et vous transformer personnellement. Vous aurez besoin de l'accompagnement, de l'aide de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a pour vous Et c'est bizarre que ma caméra ait coupé autant pour vous. C'est possible que ce soit un message que vous n'ayez pas envie d'entendre. Vous n'avez pas envie d'entendre que vous avez besoin d'aide. Parce que ça a quand même coupé entre la personne qui nettoie la rue, la caméra qui a coupé une première fois. Ça, ça a quand même coupé énormément de fois. Alors que pour les autres vidéos, ça ne l'a pas fait. Euh, et sans aucune raison. Donc c'est possible que c'est un message que vous n'ayez pas envie d'entendre. Vous n'avez pas envie d'entendre que vous avez besoin d'aide. On a quoi le crépuscule. La lumière diminue, la vie fan, es-tu prêt Le chiffre 7. Ok, les mots-clés, c'est préparation, accueil du crépuscule. Votre moi supérieur a choisi cette carte car une tempête se prépare. C'est un, un avertissement à se mettre à l'abri pour les temps les plus sombres qui viennent. Tous les cycles ont une fin. Dans les situations difficiles, on entend souvent dire que tout passe. Mais on, dit, on le dit rarement pour parler de bons moments. Il est essentiel de profiter des périodes de bonheur, mais il faut se rappeler que les bonnes périodes passent aussi à un moment. Euh, les rôles s'inversent, pardon, et bien que vous ne puissiez rien faire pour arrêter le flux et le reflux naturel, vous pouvez atténuer le choc autant que possible. Quand vous tirez cette carte, demandez-vous quelles sont les étapes dont vous avez besoin pour vous préparer à avancer. Est-il temps d'ouvrir ou de, renfor de renforcer euh, un compte en banque Avez-vous besoin de chercher un autre travail, de préparer ce que vous allez dire, de faire des cartes de visite les signes sont sous vos yeux. Un sentiment de malaise peut être l'indicateur que les difficultés arrivent et qu'il faut se préparer à aller de l'avant. Ouais, aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas y arriver seul, d'accord Même sur cette carte, il y a deux personnes. Il y a la personne qui apporte du bois. Le bois, c'est l'action, le feu. Le feu, le feu, enfin l'eau avec les scorpions, mais le feu, parce que pour moi, les scorpions, c'est un signe d'eau, mais un signe d'eau enfin, enflammé. Et la balance quelqu'un qui va vous aider à trouver, vous accompagner, à apporter du feu de vie, vous accompagner à retrouver peut-être justement le feu de vie. Pendant que vous vous préparez ou que vous essayez de faire certaines choses, vous ne pouvez pas y arriver seul, d'accord Vous pouvez penser que vous, a, vous allez y arriver seul, mais vous avez besoin d'aide. Arrêtez de prendre trop de responsabilités sur le dos et acceptez l'aide de quelqu'un. Si vous ne voulez pas aller voir un psychologue ou autre, acceptez l'aide d'une amie, d'un parent, acceptez l'aide d'une personne qui va vous permettre de pouvoir retrouver votre pouvoir personnel pour pouvoir changer un, un changement majeur, intense. Ok bah, C'est ce que j'ai pour vous, la pile numéro 3. D'accord Courage. Euh, N'hésitez pas à regarder la pile numéro 1 si ça vous dit, parce que la pile numéro 1 avait à peu près la même énergie. Un peu plus intense, vous, c'est beaucoup plus subtil. Disons que la pile numéro 1, c'est très très intense, parce que c'est le chaos total. Vous, c'est un chaos 
caché mais ça n'empêche que ça peut être aussi euh, c'est quand même assez assez intense aussi donc, euh, et ça parle aussi pour vous de refus le refus de d'aide le refus de d'abandonner ou le refus de d'accepter que vous avez besoin de ouais, le vide de coupe à l'endroit vous avez besoin de d'accepter peut-être de laisser certaines choses derrière vous êtes peut-être sur submergé émotionnellement aussi c'est dur, vous passez par une phase peut-être assez difficile à l'heure actuelle, mais vous avez besoin d'en parler avec une amie, un parent, quelqu'un qui pourra peut-être... Le seul fait d'en parler, peut-être que ça va vous aider à déverser un peu les choses, à voir les choses un peu plus clairement. Ça peut être une phase où vous n'avez pas forcément besoin d'un psychologue, mais simplement d'accepter de parler des choses difficiles pour les laisser sortir. Ou si vous ne voulez vraiment pas parler à quelqu'un, tenez un journal, écrivez tout ce qui vous passe par la tête pour faire sortir tout ça pour vous en débarrasser, ok C'est ce que j'ai pour vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, donc la prochaine vidéo ça sera peut-être une pile ou, ou autre chose, je sais pas, je sais pas encore avant de faire une vidéo pour, euh, pour les signes astro.